vous êtes officiellement maintenu en, en Ligue 1. Est-ce que, du coup, pour toi, il va y avoir euh, peut-être un petit relâchement qui peut être inconscient de ton groupe à gérer Est-ce que ça va être important, ça, euh, voilà, maintenant que le, cet objectif-là est atteint Honnêtement, je n'ai pas I didn't have this feeling during during the week. Of course, uh, we are happy because, as I say, last game, I think that we need to valorate that, that okay, it's good and sure some teams uh, sign our our situation. But we didn't talk too much about that. Um, we are focused. Uh, we valorate our moment. We are very happy how we are doing, and we are focused in, in Montpellier. Donc honnêtement, ce n'est pas le ressenti que j'ai sur la, la semaine en tout cas. Euh, on est content, il faut savoir valoriser le, le maintien. Euh, on est dans une bonne dynamique et on est focus sur le match contre Montpellier. Sur, sur quoi euh, désormais tu, tu insistes dans ton discours vis-à-vis -vis de tes joueurs Est-ce que le, le fait par exemple d'être plus performant à domicile, euh, parce que le, le gap entre ce que vous faites ici et ce que vous faites à l'extérieur est quand même important, est-ce que ça en fait partie c'est un des objectifs de cette fin de saison. Oui, 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 sorry. Um, I, I think that it's true that in the second half we improve a little bit that because uh, it's true that the last games was draws and, and we lost against Lyon, but uh, before we won against Lille, against Nice, so we we are a little bit better, but of course uh, we are better away than at, that at home. So I, I talked last week uh, again that for us it's we want to win. So it's not about uh, we are not worried about that. So the first thing that we want is win at home for our fans, uh, because for us when we are away and, and we look our people there in, in the stadium, we valorate a lot uh, our fans. So of course tomorrow we are focused to try to win again. You know my opinion. Sometimes when you are thinking too much that you won, you won, you won, you won, maybe your head is uh, too worried about that and you are not free. But it's like that and tomorrow we, we will try again. Donc, oui, c'est vrai. Par contre, euh, pour la deuxième partie de saison, on a un peu progressé à domicile. On est un peu meilleur. Mais euh, clairement, on, on a été meilleur à l'extérieur. Bien sûr, on veut gagner à, à domicile, surtout pour les fans, pour la ville. Euh, la preuve est qu'à l'extérieur, quand on voit ce COP, on est, on est vraiment heureux et on veut leur faire plaisir, leur, leur rendre ce qu'ils nous donnent à nous. Donc euh, l'objectif, ce n'est pas de vraiment trop focaliser là-dessus, parce que sinon après c'est difficile, mais clairement c'est un objectif d'être plus performant à domicile. Euh, le maintien est assuré, on l'a dit, il y a toujours quelque part une, une hypothèse dans laquelle vous pouvez vous qualifier pour euh, une Coupe d'Europe qui, euh, qui, qui existe. Je sais que tu prends match après match, mais est-ce que tu y penses et est-ce que vous en parlez surtout entre vous Est-ce que vous l'évoquez cette possibilité I think that we have internal objective uh, during all the second round that uh, we are fighting for some challenge that we know that if we are good can help to win games. After that, uh, it's a lot of things. Has, um, so the first thing is don't depend of us because we can win all the games, but maybe if the other win, uh, we are not in, in Europe. The second thing is which position can, can, can give us this Europe position. A lot of things has to do. So who will win the, the French Cup? It's PSG, Lyon, very good teams, both teams. So who will win? We will see. And after what happened with Marseille in the Europe League. So this is the first thing. So which position can help us to arrive in Europe? But the second thing is we need to win games. So if we win nine points, maybe we will be near. If just we win three, I think it's impossible, sure. So game to game and now be focused in, in Montpellier. Vous y avez quand même un peu réfléchi. Did you think about it a bit or, or not? Mm. Ah, okay. Sorry, yes. Um, it's okay. It wasn't a question. It was just, he was just letting you know. See, so I am... I am very competitive, so of course I'm think, wow, you imagine, it's like everybody, but I'm very, um, I'm calm to say, I know that the first thing that we have to do is win Montpellier, and after, we will see. Donc, on a un objectif en interne, forcément, on se bat en se fixant des challenges, mais, mais pour le coup, là, ça dépend vachement des, des résultats des uns et des autres, 
ainsi que de qui gagnera la Coupe de France avec quand même Paris et Lyon qui sont des grosses grosses équipes et aussi ce qui va se passer pour l'OM donc ça c'est la première partie mais la deuxième partie nous, nous on est vraiment focus sur nous match par match comme tu l'as dit et euh, forcément on est compétitif euh, que ce soit les joueurs ou que ce soit le, le, le staff donc euh, on verra mais forcément d'abord il faudra, il faudra passer par la, une bo un bon résultat contre Montpellier Tu dis souvent ta, ta fierté de coacher ce, ce groupe de joueurs là tu l'as répété euh, plein de fois cette année est-ce que ce que tu as vu euh, en fin de match à Lorient avec les entrées par exemple de Sissoko, de Schmitt ça te, ça te confirme que tu as vraiment un bon groupe a lot. Uh, honestly, in the second round, well, in the first round as well, I rotate a lot because we played in Europe, in, in, in league, of course. In the second round, for me, it was more difficult to uh, rotate because just we are playing one game per week. Uh, we are winning more games. So sometimes as a coach, it's difficult to find the moments to give this opportunity for more players. But I'm very happy with my squad. Oh, I, I'm happy with the players that usually start. I'm happy with the finishers. And, and yes, for example, last, last game was a good opportunity for this type of players show us that why not they can play more. And as a coach, it's a privilege. I have uh, this difficult job to decide who has to play. Donc, euh, c'est vrai qu'en première partie de saison, on faisait pas mal de rotation avec l'enchaînement des matchs en UEFA, en Coupe de France, en championnat. Et la deuxième partie est un peu plus difficile parce que les rotations sont, sont moins fréquentes. Mais euh, en tout cas, on est très heureux de, de l'équipe, des titulaires et aussi des entrants. Et ce week-end, le week-end dernier était la preuve qu'on euh, peut compter sur vraiment toute l'équipe. Et c'est un privilège euh, d'avoir autant de choix sur, sur le nombre de... sur l'effectif. On avait une petite discussion tout à l'heure sur le fait que ce match soit un derby, pas un derby, en tout cas la, la suprématie de, de la région Occitanie. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu t'appuies ou euh, avec des, euh, des effectifs qui viennent de, des quatre coins du monde, ça te semble un peu, euh, un peu désuet de parler de ça We are not talking too much about that, I know. Uh, you know that just arrived one year and a half here, but everybody explained me that why before was not a derby, why now maybe can be a derby, because it's uh, two big clubs no? in Liga in the same region, of course. So it depends. In some countries, the, the derby is more around the same region. The other is just in the same city. So I can understand this topic, but uh, we are not talking too much about that. If not, we are very focused because we know that we are very good, but Montpellier is in a good moment as well. It's, they are winning a lot of games. Um, they are a good team. And Uh, we had a bad feeling, no, that how how we finish uh, last game in in Montpellier. So it's for that that we are with a good energy to try to to come back this bad result there. Donc c'est vrai qu'on ne parle pas trop de ça. Moi, ça fait un an et demi que je suis là, donc on m'a expliqué un peu le contexte. Euh, mais ça dépend. Je comprends en tout cas la, la question. Mais c'est vrai que Montpellier, ils sont dans un dans une bonne dynamique. Nous aussi. Après, nous, on a un peu cet esprit revanchard sur le, match, euh, le premier match où on, où on a perdu. Donc, euh, voilà. Et Erasmus qui va, te, qui va te suivre en conf, c'est un joueur qui a des, des performances vraiment très, très régulières tout au long de l'année. Qu'est-ce que tu peux nous dire de, de ce que tu as pensé de sa saison Pour moi, parfois, je pense que, bien sûr, Erasmus est très important. Donc, je pense qu'il est en train de jouer les minutes, just has changed in, in one game because he, he couldn't, if not, was playing more. So for me, of course, Rasmus, it's, it's amazing, it's important in a lot of things. But usually I, I like to valorate my players when we are bad. Uh, and Rasmus was very worried when the team was in, not in a good moment. He came to me a lot of times to talk, to try to find something better. Um, How, what he can do to help the team. So I was worried about to come back this bad feeling. And for me, when we are bad is when I like to see my players. When everything is good, everything is easy. Uh, you have a lot of friends when you are in a good moment. But uh, Rasmus is with the team and is worried and is happy in all the situation and for me it's for that that it's a big leader for, for us. Donc Rasmus clairement c'est un, un très très un joueur très très important pour nous, un leader 
Il a joué tous les matchs, sauf euh, une fois où il est sorti parce qu'il ne pouvait pas continuer. Mais euh, en général, j'aime plus valoriser les joueurs quand, quand ça va mal, euh, en termes de résultats pour le, pour le club. Mais pendant ces moments-là, c'est vrai qu'il venait souvent me voir pour, euh, pour parler, pour échanger, pour trouver des solutions, pour aider l'équipe, afin qu'on puisse sortir de cette situation. Donc euh, non, Rasmus est clairement très très important et c'est un vrai leader pour, pour le TFC. Bonjour. Euh, pour cette réception de Montpellier, vous jouez un vendredi. Est-ce que d'avoir un match un peu euh, en avance pardon, par rapport à, à d'habitude, ça vous change beaucoup dans la préparation ou pas tellement euh... Of course, uh, sometimes as a coach you prefer maybe one day more to prepare something more, but I think that now we are in a moment that just we have to play three games more. The team has very clear what we want and I have the feeling that this week can be good uh, have less days to prepare focus and and after so okay two games more but I I don't I'm not worried about that I think that we had enough time to be ready and arrive with a, a good moment to, to play against Montpellier Donc, bien sûr on préférait un jour de plus pour pour, pour préparer le match mais c'est vrai qu'il reste trois matchs et euh, on n'est pas vraiment inquiet sur sur ça en tout cas honestly I prefer play at I know it's Friday, but I like more play at seven that uh, that at three, like usually. So about that, I'm Einstein this time. Donc, préfère en, en toute façon si jouer euh, plus tard, donc 19h ou, ou 21h, mais et, et c'est mieux qu'un un 15h un samedi par exemple. Donc euh juste une, une dernière. On parlait euh, du fait que vous êtes maintenu. Est-ce que euh, on vous aviez demandé si euh, vous pensez qu'il pouvait y avoir un relâchement à l'inverse. Est-ce que vous pensez que ça peut libérer encore un peu plus les, les joueurs d'avoir cette pression à moins Oui, yeah, yeah. of, of course, it's normal. I understand. I understood the, the question of uh, Theo as well. Of course, sometimes it's the player can feel free to play. Maybe can help eh, to, to play in, in our stadium. I remember, for example, against Strasbourg, maybe no. Yes, but the head of the team, no, in, in some moments are we want to win, but you are fighting in some every point can be important. But I think that for example against Marseille, we were in the same feeling and I'm happy how the team compete. So after yes, we received a last in the last minute the goal was not good about the result, but I'm happy how the team uh, compete. And I hope it can can be better. Uh, but c'est que nous avons un objectif, donc je sais que le team sera prêt. Oui, bien sûr, il comprend la question aussi de Théo. Le joueur il peut se sentir un peu plus libre, plus libéré pour, pour le match. Mais c'est vrai que contre Strasbourg, on avait vraiment envie de gagner. Mais on sentait peut-être cette envie trop de vouloir gagner, de faire un résultat. Et contre Marseille, on, on les avait, mais sur la fin, bien sûr, on a, on a encaissé ce but à la fin. Mais en tout cas, nous, on a un challenge à domicile. On veut on faire le plus de résultats positifs possible. Sur le, le groupe qui sera dispo demain, tu peux nous donner des, des nouvelles, notamment des joueurs qui étaient absents euh, dimanche à Lorient. Est-ce qu'il y a des, voilà, des, des absences encore Oui, uh, yeah, well, maintenant, uh, with the dog, but in theory, Frank Magri is the only player that is not is better, is 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 improving, but is not is not ready uh, yet. So. The others, in theory, I, I have to ask now, but uh, everybody has to be ready. Donc, euh, on doit vérifier avec le doc, mais a priori, il n'y a que Franck Magri qui, pour l'instant, n'est pas, pas disponible. Il, il progresse, sa, sa blessure progresse, du coup. Mais euh, voilà, il faut qu'on revoie avec le doc. Donc, euh, Yann, par exemple, s'est entraîné normalement euh, cette, toute cette semaine Yeah, all the week. Oui.